Brintir að þjóðin ekki síður en ríkistjórnin standi við bak bænda, segir matvælaráþram, ríkistjórnin ætlar að leggja 2,5 miljar aukalega íslenska landbúna til að tryggja framleiðslu og fæðu öryggi í landinu. Forsætisráðherra Bretlands útilokar ekki að draga Breta út úr mannettmyndasáttmála Evrópu til að liðka fyrir flutningi flóttafólks staðan til Rúanda. Í dag stóð til að flytja hóp flóttafólks þangað en óljóst er hvort ferðin verður farin. Forsætisráðherra hafnar því að vinstri græn síðast snúa baki við baráttumálum sínum í náttúruvend með því að styðja ramma áætlun á aldingi. Borgarstjóri segir mikla uppbyggingu leikskóla standa yfir í borginni. Póraldar eins á sparna í Garðabæ fá framvegis rúma 90.000 krónur mánaðarlega þar til barnið kemst inn á leikskóla. Ratt drottningar framtíðarinnar og ofurhugar og hjólabretti litu ljósist skína þegar listasömar hófst á Akureyri hátíðin stendur næstu fimm vikurnar. Komið þið sæl, tveir og hálfur miljardur fara til bænda svo bjarga mig í greininni vegna mikilla hækkana að fanga. Matvælar á þeirra segir höggið sem landbúnaður hafi orðið fyrir gríðarlegt og bregðast verði við því strax. Það er bæði fóður, ábyrður, olía, plast og fleira sem að hefur áhrif á allar búgreinar. Tillögurnar frá sprettóknum snúast um það að ríkisjöðu leggi til ákveðna fjárhæð inn í það að koma til móts í stöðuna eins og hún er og að það verði gert ratt og vel. Ég gerði þær tillögur að mínum hér á ríkistjónafundi og það var fallist á þær. Matvælar á þeirra og fjármálar á þeirra er falið að finna út úr hvernig best sé að útfæra greiðslur því upphæðin er ekki á fjárlögum. Gert er ráð fyrir að ríkið brúi helming þess fjár sem þarf til að bæta stöðu í íslenskum landbúnaði, tæplega tvo og hálfan miljard. Afyrðasölur og smásalar eiga einnig að leggja sitt að mörgum. Það er mikilvægt að það leggja allir sitt að mörgum þegar svona hættast þegar að. Og hvaðan eiga peningarnir að koma ef þeir eru ekki á fjárlegum? Þá eru það í raun og veru bara útfærslu leiðir. Það eru annað hvort að nýta einhvers konar svigrúm sem það er alltaf til fyrir áföll. Við eigum alltaf svo leiðið svigrúm á fjárlegum. Stundum eru sóttar sérstakar heimildir með fjárraukalegum, það er bara útfæslu aðtriði. Jarðræktar styrkir og greiðslur fyrir ræktar land sem uppskerir af fá 65% álag. 50% álag verður á gæðastýringar greiðslu í sauðfjárrækt. 75% álag verður á nautakjötsframleyslu. 12% álag verður á grípa greiðslur mjölkur kúa. 20% álag verður á grípa greiðslur holda kúa. Einnig verður greitt 30% álag til geitfjárræktar. Alls fara hátt í tveir miljardar króna aukalega til þessara þátta við aðgerðirnar. Álagsgreiðslur verða einnig til garðyrkju, 25% og 45% álag á jarðræktar styrki til útiræktað skrænmetis. Alls 135 miljónir. Einnig verða álagsgreiðslur vegna aðlögunar á lífræðni framleyslu. Stuðningur við garðyrkju er alls 140 miljónir aukalega. 450 miljónir fara til að mæta hækkuðu fóðurverði, svína, alifugla og eggjaframleiðenda. Matvælar á þeirra segir mikilvægt sem aldrei fyrr að ekki einungi stjórnvöld, heldur neytendur og samfélagið allt stýði við bændur. Kjarni málsins er það að við viljum standa með bændum, innlendri matvælaframleyslu og fæðu og erki þjóðarinnar á svona miklum óvissu tímum eins og núna er uppi. Nefndir leggur líka til ákveðin atriði sem að lúta því að vakta með skipulegum hætti fæðuöryggi og þá þætti sem að þar eru undir. Gunnar Þorgeirsson, formaður bændasamtakana. Já, þarna var matvælar á þess að segja að þarna verið ríkistjórnina að standa með bændum. En hvert er þitt og ykkar mat á þessum aðgerðum? Þetta er náttúrulega mjög jákvætt, sko, en eins og ráðhara kemur inn og að auðvitað er þetta hlut í vandans, við áætlum sirka fyrir utan hækkandi vaxtastiga þá er þetta um nýju miljardar sem er að aukast í framleyslu kostna í íslensku landbúnaði. Þannig að þetta komu núna í vetur 650 miljónir ábúrðar stuðning. Við höfum svo sem verið svolítið að ræða við ráðunni til alveg frá áramótum og þá sérstaklega þegar að stríði hefst, ég þetta er svona byrjaði að dranda með hækkun ábyrði og síðan þegar að stríði hefst og kottverð hækkar eins og það gerir og hefur gert undafallna vikur og mánuði 
þá var þetta bara, stemmdi þetta bara í óefni, sko. En þú ert að segja að þetta, þið þurfið í raunni miklu meira fjármagn, hvað hefði þið viljið gera öðruvísi? Ég held, sko, ég var nú þakka ráðherra fyrir að skipa þann að svo kallaða sprettum. Já, já. Hann fekk nú ekki marga daga til þess að vinna á spretti. Á spretti, þannig að, og ég er svona, veit að, hefði maður kannski vilja sjá okkur aðrar áherslur en svona hilti yfir þá er þetta svona verkefni sem að við lítum björtum augum til framtíðan. Þannig að þetta kannski kemur í veg fyrir það einhverju bændur þurfi að breyða búi, ég fyrir einhverju bændur? Já, já, þetta er að það og menn hafa svolítið verið að velta fyrir sér sko hvernig við ætlum að halda ámfram að tryggja fæðu öryggi fyrir íslenska þjóð á þessum grunni þegar að allt hækkar um sko 20% þetta er ekki eins og þetta séu einhver 5-7% Þannig að þetta er bara fyrsta skrefið að margum kannski? Já, það er, það verður ímislegt í að líta í sumar nokkurjóst Gunnar Þorgeirsson, formaði bændasamtakarna Takk hellega fyrir að koma hingað og svara þess fyrir okkur Takk fyrir mig Við snúum okkur að öðru Það er enn óljóst hvort hópur flóttafólks verður fluttur frá Bretlandi til Rúanda líkt og tilstóð í dag Boris Johnson forsætisráðra útilokar ekki að draga Breta út úr mannréttindasáttmála Evrópu til þess að liðka fyrir flutningunum. Þessi farþegaþóta var snemma morguns tilbúin til að flytja umsækjendur um alþjóðlega vend frá herstöð í Englandi alla leið til Rúanda. Það var miðjan mæ sem stjórnvöld í Bretlandi og Rúanda komist að samkomulagi um að fólk sem kæmi til Bretlands án tilskilina leifa yrði sent til Rúanda. Þar býður þeir að umsóknarferli um hæli þar í landi. Með þessu vilja bresk stjórnvöld senda skilabóð til þeirra sem smykla fólki yfir ermasundið. It's been extremely difficult to find a way of doing it that is humane. It is not reasonable to try to turn boats around at sea in the English Channel. Those waters are very dangerous. Gagrínendur segja þetta fyrirkomulag bæði kostnaðarsamt og mannfjandsamlegt. We believe that this is all wrong. This is all wrong. Grandi segir að í Rúanda skorti regluverk og kerfi til þess að meta hælisumsóknir. It is the foundation of the right to asylum that people that are on a country's territory, especially a country that is a signatory to the convention and has the institutions to deal with that, you know, to export that responsibility to another country, runs contrary to any notion of responsibility sharing, of international responsibility, and so forth. Sankvæmt BBC átti í fyrstu að flytja 37 manns í dag, en nú er aðeins sjö á farþegalistanum, því fjöldi fólks hefur reynt að fá ákvörðuninni nekt fyrir dómi. Á sjötta tímanum var enn óljóst hvort ferðin yrði yfir höfuð farin í dag. Boris Johnson útilokar ekki að draga Bretland úr mannréttindasáttmála Evrópu til þess að liðka fyrir fólksflutningum. Will it be necessary to change some laws to help us as we go along? It may very well be and all these options are under constant review. Og rétt í þessu þá var greint frá því að afskipti margindindamstórs Evrópu á málinu nú á síðustu stundu gæti orðið til þess að ekkert verði að ferðinu til Rúanda. En við segjum nánar frá þessu í fréttum okkar klukkan tíu. Og þá förum við niður á Austurvöll því fórsættisráðara hafnar því algjörlega að vinstri græn sé að hverfa frá helstu baráttumálum sínum í náttúruvend með stuðningi við rammaáætlun. Hún segist þó hafa fullan skilning á að flokksfélagi hennar stiði ekki breytingar meirihlutans. Lokaspretturinn er hafin á alþingi og miðað við þinglokasamning verður þingstörfum fresta annað kvöldið á fimmtudag. Í dag voru greitt að hvað um fjármálaáttun ríkistjórnarana sem hafið tekið töluverðum breytingum vegna þenslu í hagkerfinu. Var hún samþykkt með 35 atkvæðum gegn 12, ellefu greitu ekki atkvæði. Þegar að þessi fjármálaáttun er skoðuð svona á heildina litið að þá eru bara nokkuð bjartir tímar framundan. Ég heyri eins og vant er, marga þingmenn, kvarta undan því að ekki sé næla margt á útgjaldarhleðinni. Aðrir tala það að hér sé undirlíkjandi halli. Ef eitthvað er henni þá er þetta niðurstaða um eitthvað sem að nær ekki markmiðum neins málafólks, sem er það skrítið. Þannig að ég allavega og Pýrtar verðum að rauðu á þessari fjármálaðatun. Hún er ekki samkvæmt lögum móbyrð fjármál. 
Umræða um rammaáætlun hófst síðdegi sem Bjarni Jónsson þingmaður Vinstri Grænna og annar varaformaður umhverfisnefndar steður ekki meiru hlutan sem leggur til að átta virkjana kostir, þrýr sem voru í nýtingarflokki og fimm í verndarflokki eigi að setja í byð og rannsaka frekar. Þingmenn pýrata viðreistnar og samfylkingar gagrýna breytingarnar harlega og leggja til að hér að svöfn og kjalöldu veita verði áfram í verndin fari ekki í byð. Ég stíð þessa niðurstöðu meiru hlutans en ég hef fullan skilning á því að einhverju gerir það ekki. Er með þessum tillögum vinstri græn að hörfa frá svona helstu baróttum sínum í náttúruvend? Ég hafna því algjörlega. Það sem við erum að gera með þessari tillögu er að við erum að tryggja það að rammaáttun sé áfram það tæki sem við viljum nota til þess að tryggja faglega undirstöðu fyrir ákvarðan á tökum alftingis. Það sem er verið að gera hér er einfaldlega að það er verið að stekka byggflokkin sem merkir að það er ekki verið að færa hér kosti úr vend í nýtingu eins og ætla að mætta á gagrinn í sumra. Það er einfallega verið að taka smæra skref. Frumvarp Hildar Sverrisdóttur og fjögur annar þingmanna sjálfstæðisflokks um veðferslu með áfengina er ekki fram að ganga en frumvarp dónsmálar á þurfum að heimila sölu áfengis á framleiðslustað fer í gegn með þeim breytingum að það á ekki aðeins við framleiðsla bjór heldur líka annars konar áfengis og líkjur og ginn. Þá verður frumvarp innviðar á þurfum leigubílagstur ekki að lögum að þessu sinni eins og oft áður. Og fulltrúa náttúruvendarsamtaka mótmælti fyrir framann alþingishúsin nú síðdegi sem áformum meiruhluta alþingis að færa virkjanir úr verndarflokki í byðflokk. Þeir afhendu fulltrúum þingflokkana mynda fórsinum dink í þjóðsá sem þeir telja að verði fórnað komi til virkjunar. Mótmælandi segja að barátta náttúruvendarfólks sé færð aftur um áratugi í bóði núverandi ríkistjórnar meiruhluta. Við telum að hér sé við verið að setja tvö mjög dýrmætt svæði, eitt dýrmætt svæði á Íslandi og raunum að heimsmæli hvað er það í mjög mikla hættu með því að taka þau vend. Eruð þið óttaslegir um það að landfyrkjun ásælist þessa staði? Við erum það já, mjög. Við teljum að þetta sé raunum að vera að færa þau skrefi nær faðmi landfyrkjunar. Bardagarnir við Sjever og Donetsk verða taldir meðal þeirra grimmilegustu sem átt hafa sér stað í Evrópu, segir fórsett í Úkrainum. Borgarbúar eru innleiksa og staðan að vera svipuð og í Maríupól. Svæðið sem Rússar hafa lagt undir sig í Úkrainu hefur verið svipað að stærði í suður og austurhluta landsins. Áhesla Rússa hefur undanfarnar vikur verið á að ná borginni Sjever og Donetsk. Þeir stegu stórt skref í þá átt í gærkvöld þegar þeir sprengdu síðustu brúna af þremur yfir ána Donets sem skilur borgina frá næstu borg, Lísi Tjansk. Þar með eru íbúarnir innleiksa. Með því að ná Sjever og Donetsk ná Rússar í raun völdum yfir Lúansk hýraði og hafa síðan möguleik á að halda áfram sókn sinni eftir Donbass svæði að skilnaðar sinna. Þeir vönski pæðraðslegni úkrænski, kattur þeir þeim að stálist, þeir stálist þeim og hún að segja. Það er það verið að það er 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 að það Úkrænumenn segjast þó enn ráða yfir hluta borgarinnar. Bardagarnir hafa verið gríðarlega harðir og mantjón mikið báðu megin. Óttast er að með þessu áframhaldi endi borgin eins og Mariupol, sem Rússar hafa nána slagt í Rúst. Þar blaktir rússneski fánin við hún, en ástandið í borginni er skelfilegt. Fjöldagrafir er út um allt, sorp er ekki hreinsað og fráveitukerfi fyrir skólpið virkar ekki. Vöruflutningar eru þó byrjaðir um höfnina, en aðeins til og frá Rússlandi. Vörur sem eiga að fara annað býða ennþá. Bæjarað Garðabæjar hefur samþýtt greiðslur til forráðumanna barna 12 mánaða og eldri sem er á byðlist eftir leikskólaplássi í bænum. Nýju reglutar eru til þess fallnan að brúa byðli frá fæðingarólofi þar því börn komast inn á leikskóla. Framvegis geta fóreldra barna með lögheimil í Garðabæ sótt um að bærinn taki þátt í kostnaði vegna vistuna bars þar til því býðst leikskólaplás. Greiðslutan miðast við almenna nýður greiðsli hjá dagfóreldrum fyrir átta klukkutíma vistun og nefnar umlega 90.000 krónum á mánuði. Og meira af leikskólamálum því dag uppi í Eggersson borgarstjóri segir allt gert til að bæta leikskólavanda í borginni. Mikil uppbygging standi yfir og nýja leikskóla spretti upp. Hugsanlega verði fóreldrar þó tímabundi að leita út fyrir eigið hverfi að leikskólum sem teki getur við börnum þeirra í vist. Við erum bæða að fylga starfsfólki og að fylga leikskólum. 
erum búin að opna tvo nýja á þessu vori og svo bætast við núna eftir því sem líður á árið og veitir ekki af því að reykvíkingum er að fjölga og bönnum líka þannig að við vonast til þess að staðan í haust verði betra en, en nokkur sinni áður. Engu að síður býða um 200 börn eftir leikskólarími í Reykjavík. Borgarstjóri segir ekki nást að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla fyrir ná næsta ári eða þar næsta. Hann vonast til að engarreknir leikskólar geti tekið við einhverjum þeirra barna sem býða. En það voru gefin ákveðin loforð um að eins á spart kæmist á leikskóla í haust. Þau loforð verða ekki end. Við skulum sjá hvernig þessu vindur fram þegar líður á sumarið. En skólu, það er rétt að skóla og frístundarsvið vildi flagga á það að meðal annars vegna þess að það þarf að fjölga börnum sem er að sækja um eftir apríl um 200 að Og þá vildu þau láta vita að það væri ekki víst að öll börn uh, fætt í september á síðast ári, kæmist inn í september á þessu ári. Uh, en við bindum enga sé von ef við að komast langleiðina þangað. Ég held að staðan verði svo að uh, þau sem ekki fá leikskólaplássi í sínu hverfi geta átt kosta á leikskólaplássum, uh, ég vil tímabundið í öðrum hverfum. Markmiðið er að byggja alls átta leikskóla í Reykjavík næstu ár. Borgarstjóri telur að stefnan um að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla standist. Íslensku sviðslistaverlunin Gríman verða afhend í þjóðleikursun á eftir og aðöfnum verður í beitni hér á Róf. Guðrún Sóli Gerstóttir býður spennt eftir niðurstöðum dómnefndar og mætti snemma nýr í leikhúsi. Já, Guðrún Sóli, ég er mikil eftir vendning í loftinu. Já, svo sannarlega. Það er klassík að tala um frumsýningar spennu í lofti í leikhúsi en í kvöld er slík eftirvendig margföld því að stærsti hluti Íslands sviðslista fólk sem hringa samankomin til að fagna hvort öðru og góðu gengi á sínu sviði. Þar á meðal eru Stefán Jónsson og Ólafur Eyjelsson sem eru leikstjórar þeirra verka sem fá flestar tilnefningar í ár. Stefán, tilnefningarnar fáið þið fyrir sjö ævintýr um skömm sem er djart og svolítið áhættu sækið leikrit. Telur þú að þetta góða gengi sér til marks um að það borgi sér að taka áhættu í leikhúsi? Já, svo sannarlega. Ég meina, listin er löng og lífið er stutt en, en hvoru tvekja er upp á líf og döyða, mínu viti. Og ég hef nú á mínu ferli sem leikstjöri allavega svona mest sótt í ný íslensku verk og það er vissulega háspennar lífsætta og það er líka spennandi og gjöfult að, að, að frumsýna, heimsfrumsýna nýtt íslenskt verk og, og svona taka þátt í fæðingarhýðunum. Þannig að, já, ég er bara þannig gerður, ég vil hafa hlutina upp á líf og döyða, þannig að það er þess virði að taka Borgum risk. Greinla, uh, Ólafur, uh, nýju líf pubba fá tíu tilnefningar, það hefði kannski verið formfegur að fá einni færri en þið ljóti að vera ána með þetta góða gengi og kannski gott gengi leikurslífs á heildina litið eftir heimsfaraldur. Já, vissulega. Ég bara í viðurum í skýjunum með viðtökurnar. Við sýndum 102 sýningar fyrir 55.000 Íslendinga og, og það er stendur til að sína fleiri sýningar í haust og, og hérna, já, en það, það er svo sem engin ávísun á grímu vinninga samt sem áður. Það er ekki alltaf samhengi þarna á milli. Elli var ekki sýning ásins á sínum tíma og ekki mamma mía heldur og, og svona en En e, það kannski skiptir í göllu máli hver fer heim með styttuna því ég held að við séum öll sigurvegarar hér í kvöld, bara allt leikhús lífið, við sigruðum samkomubönn og við sigruðum grímu skildu og alls konar takmarkanir og, og leikhúsi stendur á, á sterkum fótum og eins og aðsóknin hefur sýnt á bæði upp í borgarleikhúsi og, og hér í þjóðleikhúsinu sem er leiðis. Og öðrum leikhúsum þessa lands. Og öllum leikhúsum þessa lands. Ég tef ykkur ekki lengur frá hátíðahöldunum. Gangi ykkur vel í kvöld og takk fyrir spjallið. Takk. Við verðum hér í beinni með grímuna strax að loknum fréttum. Sjáumst á. Takk fyrir það, Guðrún Sóli Gestóttir í Þjóðlukursunni. Og við fyrir, höldum okkur við listina því hjólabrætta námskið, salsatónleikar og rapnámskið eru meðal viðburða sem standa til boða á listasumri sem hófst á Akureyri í vikunni. Unga rapkonur frá Akureyri sóttu námskiðið þrátt fyrir að geta nú þegar rapað eins og atvinnumenn. Hinn árlega sumarhátið listasumar hófst á Akureyri í vikunni og stendur til 23. júli. Tónleikar og listviðburðir eru fyrirferðamiklir á hátíðinni en þar er líka ímislegt annað í bóði. Við erum að fara í hjólabrættunarskiði og við erum bara að læra eins og við vorum aðeins að læra fara upp á þetta og bara upp brekkur og niður. Allir getur verið hjólabrætt, bara þú ert bara að æfa því og þá getur við verið í hjólabrætt. 
Er þetta ekkert hættulegt um? Þetta er hættulegt um. Þetta er hættulegt um. Þú þarft bara... Skulum við allt íþróttir er hættulegt, sko. Allar íþróttir. Skauta, er það ekki skauta, fótbolta... Ef það fyrir varlega þá er það ekki hættulegt. En það voru ekki aðeins ofurhugar á hjólabretti sem létu ljósitt skína í dag. Því rapparar framtíðarinnar fengu öll tryggsinn í bókinni frá rapparanum steinari fjölstöð sem flestir þekkja á hljómsetinni hvar að sí. Slime dreams, it is about our dreams, you are so wrong, why are you taking so long? Raxi taxi, this is lame, I want to play a game and I feel the same. Hvað eruð þið búin að læra? Mjög mikið, í mislegt um rap. Já, já. En þið eruð í rap hljómsetið, er eitthvað kunnið þetta ekki alltaf? Það þarf ekki að kenna einhvern veginn. Nei! Þetta er frábært og þá að veðri. Það eru litlar breytingar á veðri næstu daga, suðlega átt, þrýr til tíu mendar á sekund og skúrir víða á sunnan og vestanverðu landinu. Lítið sáttar þóku loft með suður austurströndinni en úrkomu lítið norðaustan til hitti við að tíu til átjón stigu við daginn hlýjast austan til á landinu. Það er Elinbjörg Jónasdóttir veðurfræðingun sem ferið við veður að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sérum í kvöld. Norðristeitt Guðjónsson, þjálfar Íslands deildar og byggarmeistara vals í handbolta Karla, segist sannarlega að hann var ekki sig á veggi þegar hann lagði keppni skónum og sneri sér að þjálfun. Það er að varanlega risa stökk að fara í þjálfun og hérna, já, já, gekk fullt á og... Oldristeitt Warriors vanta nú aðeins eitt sigur til viðbótar í úrslitein við NBA deildarinnar í körfubolta til að hampa titlunum. Þú stórmestu gerðist í nótt að Steph Curry hitt ekki einu einasta frikastegaskoti. Og Lína Eriksdóttir var heldur betur í stöðu með PTO í sænska fótboltanum í nótt. Miðnætur leikur var þá leikinn upp undir heimskötsbög. Og það allveri yfir helsta að þriði fréttatímans. Brýntir að þjóðin ekki síður en ríkistjórnir standi við bak bænda að dómi matvælar á þeirra ríkistjórnin ætlar að leggja tó að hálfa miljar aukalega í íslenska landbúna til að tryggja framleiðslu og fæðuöryggi í landinu. Forsættis ráðþurra Bretlands útilokar ekki að draga Breta út úr mannréttinda sáttmála Evrópu til að liðka fyrir flutningi flóttafólks þaðan til Rúanda. Í dag stóð til að flytja hóp flóttafólks þangað en óljóst er hvort ferðin verði farin. Forsættis ráðþurra hafnar því að vinstri græn sé að snúa baki við baráttumálum sínum í náttúrvernd með því að styðja ramma á allan á aldingi. Borgarstjóri segir mikla uppbyggingu leikskóla standa yfir í borginni, fóreldrar eins á sparna í Garðabæ fá framvegis rúmar 90.000 krónum mánaðalega þar því barnið kemst inn á leikskóla. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum og veðri og svo grímunni, næstu fréttir er í útarpa sjóvarpur klikkan 10 í kvöld en við þurfum að segja þetta gott, verið þið sæl. Á rúf í kvöld. Gríman, íslensku sviðslistavellunin, bein útsending frá afhendingu Grímunar í þjóð.